Almannavarnastig á Reykjaneskaga verður lækkað af neyðarstigi niður á hættustig frá og með morgundeginum. Líkur á eldgósi innan Grindavíkubæir eru talda litlar og aðgengi íbúa verður yngkað. Fjögur að daga vopnarli á Gaza tekur að óbreyttu gildi í fyrramálið. Marjöndasamtök segja það standa of stutt og ekki duga til að koma neyðaraðstóð til íbúa. Peningastefnu nefnd Seðlabankans ákvað að halda stýrivöxtum óbreyttum vegna óvissum þróun mála á Reykjaneskaga. Fram kemur í peningamálum bankans að álagning innlendra fyrirtækja eigi ekki stóran þátt í verðbólgu undanfarina ára. Sakborningarnir 25 í bankastrætismálunum svo kallaða voru allir sakfeldir í Hérastómi Reykjavíkur í morgun. Sá sem fekst þingstu refsinguna var dæmdur í sex ára fangelsi. Afsláttadagar að bandarískri fyrirmyndir og ornir ábyrandi í november hér á landi. Margir upplifa kvíða í kringum þessa daga yfir því að missa af góðu tilbúði. Komið sæl. Verulega hefur dregið úr virkni og styrk jarðskjálta á Reykjaneskaga. Almannavarnastig verður lækkað af neyðarstigi niður á hættustig frá með klukkan 11 í fyrramálið. Það byggir á nýju stöðumati veðurstofu Íslands þar sem líkur á skyndilegri gós opnun innan bæjarmarka Grindavíkur eru sagðar hafa minkað. Áfram eru þó talda líkur á eldgósi milli Hagafells og Sýlingarfells. Í búum verður heimilt að fara inn í bæinn næstu daga til að huga að eigum sínum. Kristín Jónsdóttir, deildastöri hjá Veðurstofu Íslands, hvað hefur breyst? Já, það sem hefur breyst er að við erum alltaf að sjá minkandi skjáltaðirkni og minkandi aflögun og líkunin sína að kvikuflæðinni gangin, það við líka dregið úr því. Þannig að núna eftir því sem að dagarnir líða að þá í raunni minka líkunar á því að það verði eldgós. En er það reiknað með að kvikan í þessum gangi sem hefur verið mikið rætt um undir Grindavík að hún sé einhver leitið þá storknuð? Já, það er alveg hugsalegt að það sé byrjað að gerast og við erum einmitt metum líkurna þannig að það sé ólíklegt að eitthvað að það verði hérna gósopnun þarna síðst á ganginum en þú veist það er ekki alveg að útiloka það að að það verði ekki eldgós en ef að við teljum í raun að ef það yrði eldgós að þá væri er líklegasti staðurinn fyrir það þarna talsvert norðar eða milli Hagafells og Sýlingafells. En geta Grindvíkingar gert sér vonur um að flytja heim fyrir jólinn eða er þetta ennþá hættusvæði? Þetta er ennþá hættusvæði og við verðum bara að taka eitt dag í einu. Það viðra vel á morgun og það eru þessar í raunni minkandi líkur Þannig að það er sjálfsagt að þessi dagur sé vel nýttur en við þurfum bara að meta hvert dag fyrir sig og það er allt og snemmt að tala um jól og svoleiðs núna. En það eru þessi áfram taldar líkur á eldgósi yfir þessum kvikugangi? Það er í raunni þess að líkur fara minkandi núna með hverjum deginum sem líður. En það hefur dregur svona skjáltum og margir hafa sagt að það sé undan farið gósa En það er ekki staðin eins og þið með þetta enn í dag? Sko, það er náttúrulega bara dregur úr þessum líkum samt, sko. En það er vissulega satt að það sem við sáum eins og fyrir gósi 2021 að það var mjög greinilega að dró úr öllum merkjum fyrir gós. En svo auðvitað bara þegar dregur lengra frá, nú er þetta búið að vera minkandi virkni í mjög marga daga. Þannig að við metuð að svo að það sé í raunni þess að líkur fari minkandi með tíma. En þetta mikla landrist þannig við svartsengi, er það ekki áhugjafni? Jú, það er auðvitað áhugjafni að það sé kvika farin aftur að safnast fyrir þar og hætta nér svo að þessi kvika leiti aftur inn í kvikuganginn. En það mun ekki gerast án þess að það komi til einhverja átaka í jarskorpinni og það verði í raunni aukin aflögun þá og jarskjalta virkni á ný og við erum ekki að sjá neinn merki um þetta. Takk fyrir þetta, Kristín Jónsdóttir. Fjölmargir erlendir fjölmiðlamenn eru hér á landi til að segja fréttir af jarsræningunum á Reykjaneskaga. Í dag fengu þeir að fara inn í bæinn. Aðgangur fjölmiðla að Grindavíkubæ hefur verið nokkuð takmarkaður síðustu daga en í dag fengu erlendir fjölmiðlaðar að koma inn í bæinn til að skrásitja skemmdirnar sem orðið hafa bænum. 
Well, it's quite impressive, this uh, crack. It's devastatingly impressive. Yeah, I've seen a lot of pictures of it, but now being here, standing next to it, yeah, it's crazy. I mean, the wind as well, it's a bit crazy. What we have seen is very impressive. Uh, we have seen many cracks, you know, houses that have been broken, destroyed, and we, we, we are just thinking about uh, how these people, they are forced to leave their, their, their town and, and their house, and uh, we think about them, and uh, I, I guess they are very upset and uh, very sad now. We are glad that we got the opportunity to come here and see the city and we were amazed about the crater in uh, the middle of the city and I think everybody in Brazil will be too. It's been difficult to come here, we were not allowed to access this area. I've heard that only Icelandic media were allowed to access this area and I mean it's a pity because a lot of foreign journalists are here, we all try to report and cover what is going on and um, I mean they have been transparent in terms of press conferences, interviews, scientists but we also, yeah, it would be good to access the area and see what's going on. We understand, like, this is quite a dangerous situation that we're in now. You know, there was a bit of frustration at the beginning of this week because we know Sky and BBC had been in last week. Everyone was trying to get into the town. But in terms of, like, the setting up uh, the facility in Reykjavik to help the press and, and communicate with us, I've, we found it, you know, pretty good, to be honest. I mean, they've helped us secure interviews. Uh, the guy I hear has been speaking to today is trying to help me speak to more Grindavik residents. So in terms of that, I mean, I couldn't really ask for much more. Grindvísk grunnskólabörn hefja námi fjórum sapskólum í Reykjavík í dag eftir að hafa ekki verið á skólabekk síðan Grindavíkur bær var rýmdur. Elstu nefnundir verða í lögalækjarskóla og þeim leist vel á fyrirkomulagið. Um 110 börnar í 9. og 10. bekk í grunnskóla Grindavíkur og í dag hófu 60 til 70 þeirra nám hér í laugalækjarskóla. Hinn er í öðrum skólum, sum á Hugaborgarsvæðinu og önnur víða um land. Hvernig finnst þér að vera komin aftur í skóla? Ég veit það ekki alveg. Ég er ekki enda búin að upplifa að vera heilan skóla dag. Við maður líður ekkert vel með þetta en því stýr ekkert eitthvað mjög stressi. En þið áttu ekki vona að fara að byrja í nýju skóla og miðju skóla árið? Nei, alls ekki. Ég var bara fín í skólina mínum og svo allt í hennu að bara gera þetta allt. Þetta er sko, þetta er surrealist. Þetta er bara þannig. Við erum að öll meir og minna yfirgefi heimil okkar, koma okkur fyrir á nýjum stað, krakkarnir líka. Þetta langar heim, það langar alla heim, það er nú bara, það er nú bara þannig. En þau eru þólumóð, þau eru sterk. Starfsfólk skólans fekk að fara inn í Grindavík fyrir vikunni og sækja tölvur og annan búnað en fleira þar til kjanslu og náms. Eins og staðan er í dag er öll námsgögnin í Grindavík. Við svo sem erum búin að leggja inn beinum verða kannski að fá að fara að sækja eitthvað að þeim. Skólastjórinn segir mikilvægt að börnin fá aftur reglu á lífsitt í þessum erfiðu aðstæðum og fari reglulega í skóla. En félagslegi þátturinn skipti ekki síður máli. Ertu búin að sakna skólafélagana? Já, það er líka maður þá að hitta aftur. Er það að hitta marga núna í fyrsta skipti eftir að bæri var rýmdur? Nei, ég er mjög ofta að hitta bara að vinna mína og við bara gerum hluti í smárlindinni eða kringlunni og þannig. Við erum svona atkvæðri við skjóluð er að við styðjum við þau. Það er svona, mér finnst ég vera að komin heim því ég hitti krakkana mér. En þetta er ekki fyrsta skipti sem laugalegja skóli er skjól fyrir börn sem þurfa að yfirgefa heimili sín vegna náttúruhamfara því að krakkar úr Vestmanaugum fengu þar skólavist eftir eldgosið 1973. Vopna hlýja tekur gildi að öllum líkindum á gasa í fyrramálið. Hamar samtökin og stjórnvöld í Ísæl samtyktu fjögur að daga vopna hlýja gegn því að Hamar slefti 50 gíslum sem hafa verið í haldi á gasa síðan 7. oktober. Í staðinn sleppi Ísraelsmenn 150 palestínumönnum úr fangjölsum í Ísrael. Loftárásum og leit hersins að höfuðstöðum Hamasliða var framhaldið í dag. Ástandið á gasa er skelfilegt og Marenta samtök vara við að fjóra daga vopnarlið sér of stutt til að koma neyðaraðstöð til íbúa. Fórsettisráður Ísraels ítrekar að þetta sé aðeins hlé á stríðsátökum. Það er ég að segja að það er að það er að það er að ונמשיך במלחמה, נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. 
לחסל את החמאס, להשיב את כל חטופינו ונעדרינו, ולהבטיח שבעזה לא יהיה שום גורם שמאיים על ישראל. פיאטי פיאטר, הבר ורד איך ולאוטה או ארושון מתח? Nei, Ísæðsir hefur heldur hert á árásum menn hitt og það er alveg viðbúið að það verði árásir áfram alveg fram undir að opna hlýða átaka gildi sem er klukka nýju fyrramálið. En það kannski er rétt að ítreka það að þetta er bara fjögra daga opna hlýða, þetta er mjög stutt og það er eiginlega, það er ekkert sem að leikur fyrir um lengri opna hlýða samning eða varanlegri fríð eða eitthvað slíkt. En þetta er fyrsta hlýðið á átökunum eftir sjö vikur og svona mikilvægt fyrsta skref, en ég svo segi, fátt sem bendir þess að ykkur svona varaði laust sig í sómáli. En Hamas hefur samþykkt að sleppa 50 gíslum af rúmlega hvað 200? Já, það er talið að þeir séu með alltaf 240 hérna gísla í haldið sem þeir handtóku þegar þeir ríðust inn í Ísrael í byrjun oktober og það má segja að þessir gíslar séu svona eitt sterkasta ef við getum talað um vopn Hamasliða og það er mjög ólíklegt að þeir láti þetta vopn af hendi án þess að fá eitthvað mikið í staðinn. Og Ísæðsmenn hafa heitið því að þeir fái, ef þeir láti tíu gísla lausa, að þá framlengi þeir vopna hlýðið um einn sólarhing. En það er mjög erfitt að segja til um hvernig framhaldið verður. En þetta, auðvitað mikilvægt skref, að gíslar verði látni lausir, ef að svo fer. Og fjölskyldur þeirra hafa eðlilega fagnað þessu skrefi að því að þetta er skref í rétta átt auðvitað að sameina þær fjörskyldur sem hafa verið sundraðar alveg síðan 7. áttabyr. Ég er hófnið að það er góð þrjúð. Það er ekki að gefa það terrorist í exchange fyrir hastagjöð og það er að leita alveg hastagjöð sem er að gefa. Ættingjar og vinir þeirra gísla sem eru í haldi Hamas hittust í Tel Aviv í Ísrael í gær og lögðu á borð fyrir þann fjölda sem enn er í haldi Hamas um 240 manns til að undirstreka hversu mikill fjöldið þetta er og hversu langur tími er liðin frá því þau voru tekin höndum. Frans Páui hitti í dag fjölskyldur þeirra sem eru í haldi Hamas og líka hóp palestinumanna sem á fjölskyldur og ættingja á Gaza sem hafa búið við nær linnulausar árásir í um einn og hálfan mánuð. Páui kvetur til þess að stríðs átökunum linni sem fyrst. Og sem títum, komið svo frá hann við dúi. Lega verri fann okkur nú eist. Ma... Qui siamo andati oltre le guerre, questo non è guerra già, questo è terrorismo. Per favore andiamo avanti per la pace, pregate per la pace, pregate tanto per la pace. Fréttamenn breska ríkisútarsins rættu fyrir í dag við föður nýju ára stúlku sem hefur verið haldið hama síðustu sjö vikur. Just the sheer terror of a nine year old girl. down in those dark tunnels, never seeing the light of day. But sheer terror, panic, every hour of every day. She must be saying every day, where's my daddy? And that's what I'm living through, that's what we're all living through. It's a nightmare, an absolute nightmare. Óvissa um framvindu jarðræringa á reikinnskaga ræður því að stýrivextir Sæðlabankans haldast óbreyttir. Sæðlabankastjóri segir að góð rök hefði verið fyrir hækkun þeirra. Stýrivextir eru því enn 9,25 prósent. Sæðlabankin segir verðbólgu horfur hafa versnað, spenna sé í þjóðabúinu, gengi krónar hafi veikst og verðbólgu væntingar enn miklar. En hefði þá ekki verið aðtugandi að hækka vexti. Það hefði allir verið verið hérna góður og hverju því að gera það, með að við, með að hvernig, hvernig staðan er. En á saman tíma þá er gríðar um ekki nógu sá hvað gerist. Áski segir að jarðhæringarnar gæti aukið útgjöldu ríkisins umtalsvert og aukið þenslu. En líka dregið úr einkaneyslu og minkað þenslu. Sælabankin er búin að hækka vextu mjög skart þetta árið og getur kannski leift sér að staldra eins við áfram og leifa líka þeim vaxtahækkunum sem hann hefur skilað út, leift þeim að skila sér áfram út í þjóðfélagið. Valdimar segir að spásæðla bankans um komandi tíð sé nokkuð ískikileg, mikil spenna sér til staðar og verðbólga þrálát. Sem að því er þá að eru breyttu náttúrulega hærri vextir til að ná henni niður. Peningamál voru einnig kynnt í dag og þar kemur meðal annars fram að álagning innlendra fyrirtækja eigi ekki stóran þátt í verðbólgu undanfarin ára. Byggist hún þá frekar á launakostnaði? 
Jú, það er tölu stór hann að hluta því og það er kannski ekkert óvelegt líka í ljósið hvað hann er þannig að vinnumarka er þann, það er hvað er lítið aðminnleysi og hvað hefur verið mikil eftsbyrn eftir fólki. Aðstóðar framkvæmdastjóri samtaka aðtunnlífsi segir greiningu seðla bankan sína að svo kölluð hagnaðar drifinu verbólga sé ekki til staðar. Þar má sjá að það er raunni hlutur launakostnaðar sem hefur átt mun meiri þátt í verbólgunni undanfærið heldur en afkoma innlendra fyrirtækja. Sakborningarnir 25 í bankastræti klöppmálinu svo kallaða voru allir sakveldir í Herastómi Reykjavíkur í morgun í einu umfangsmesta dómsmáli seinni ára. Hópur manna reðstin á næturklúbin Bankastræti Klöpp 17. november í fyrra. Þrýr voru stungnir og reykjum á árásina til væringa og deilna á milli tvekja hópa. Árásin náðist á upptöku frá skemmtistaðnum og þar má sjá tugi grímuklætra manna að ráðast á mennina þrjá. Málið er sérstakt fyrir þær sakir að 25 sakborningar voru í málinu og fóru réttarhöld fram í gullhömrum í grafrólti sökum fjölda. Dómurinn í málunum var kveðin upp í dag. Hann er alls 113 blaðsýður. Allir sakborningarnir 25 voru sakveldir. Fjórir þeirra fengu fjögra til tólmánaða fangelsisdómin. Þeir voru allir ákerðir fyrir alvarlega líkamsárás. Nokkrir voru dæmdir í 30 til 60 daga fangelsi en refsi ákvörðun var frestað í tilfelli flestra þeirra. Sá sem hlaut þingstað dómin, Alexander Máni Björsson, var dæmdur í 6 ára fangelsi fyrir tilraun til mandráps. Hann játaði verðsýður verknaðan við yfirheyrslu en breytti framburðu sínum við réttarhöldin og dró játningu til baka í tveimur stungu árasar málana. Það er að vissulega hérna ágætis niðurstaða en allt að einu sex ára er langur tími í vangelsi. Áttur von á annar niðurstöðin í dag? Já, ég átti von á því að hann er í sýknað fyrir tvo af þessum þremur en ég á eftir eins og ég segi eftir að fara betur við fórsund dómsins áður en ég get alveg útala með um það hvað það er nákvæmlega sem að horfa þar til og hvað dómurinn er að horfa til við sagfallinguna. Ómar telur að niðurstöðuna hefði mátt að rökstiðja betur og þá með tilliti til samverknaðar. Það er hvort einhverjir aðrir en Alexander hefði verið með nýf meðferðis. Saksóknari fór fram á minnst átta ára fangelsisdóm yfir Alexander Mána. Sex ára dómur fyrir tvær er um verulega ekki rangur eða óréttlátur hvað það var þar. En það þarf bara að lesa dóminn og skoða þetta varandi þriðið nýfstunguna. Kosið er í Hollandi í dag og búið starfi útgönguspáum laust eftir klukkan átta í kvöld. Miðnættur, opnun og plötusnúðar eru með að leiða sem beitt er til að fá ungt fólk á kjörstað. Loka kappræður leiðtúa stjórnmálaflokkana fóru fram í gerkvöld. Þær voru trublaðar af mótmælanda. Nei, 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 nei. Það er ímislegt gert til að fá ungt fólk til að kjósa. Til dæmis voru nokkri kjörstaðir opnaðir strax á miðnætti. Ég dacht van, við gætum á um 12 uur stemmur, því ég denk sal alveg komið til staðar, maar ég moet toch nog even wachten. Barirnir voru opnir lengur en menn vildu kíkja þangað á eftir. Á kjörstaði í bókasafninu í útrækt hélt plötusnúður upp í fjörinu. Ik heb net gestemd en ik ben heel welkom geheten door de bibliotheek hier op de Neude. En ja, dit is gewoon een hele leuke disco. Ik weet ook niet precies wat je moet draaien op zo'n moment, maar ik probeer het wel van warm, bloedig, gezellig, een beetje groovy te houden. En voor de Marka Kjósendur er erwicht dat ik hier op hoogs in die kosting kon. De discussie zeg maar op tv afgelopen dagen, ja, zie je toch die polarisatie. En behoorde ik toch wel tot de zwevende kiezer, maar uiteindelijk is het, uh, is het wel gelukt. Dat is best een goed nadenken. Voor welke moet ik stemmen voor vandaag? Strategisch ook? Ja. November is undirlagður af afslattardögum sem geta verið kvíðavaldandi fyrir neitendur. Félagssálfræðingur segir mikilvægt að staldra við og láta ekki glepjast af gillibóðum. Svartur, fössari, rafræð, mánudagur, dagur, einhleipra, húskarnadagar, rúmfattadagar, skrifstofudagar. Allt er þetta dæmi um tilbúðsdaga í þessum mánuði sem sífelt fleiri landsmenn nýta sér. En hvaða sálrænu áhrif hafa tilbúðsdagar? Afsláttardagar að bandarískri fyrirmynd hafa rautt sér til rúms hér á landi undanfarinn ár. Tilbúðum rignir yfir neitendur á öllum miðlum. Svo verið sem það sé vaxandi vandamál að fólk upplifi kvíða yfir að missa af góðu tilbúði. Það er svolítið verið að láta maður flýta sig og fá tilfinninguna að maður sé að missa af einhverju. Og þetta skapar svona ákveðið skorts hugarafstand 
sem að gera það verkum að við fókusurum svolítið á skortin af hverju við erum að missa af. En gleymum kannski svona samingin í kring. Er fataskápurinn yfirfullur? Hvernig verður kreitt hvorta reikningurinn? Er þetta það sem ég vantaði? Er þetta í samræm við mín gildi? En tilbúðin virka. Rúmur helmingur þjóðurinnar nýtti sér þessa tilbúðstaga árið 2021. Slíkum dögum hefur fjölgað yfir árið og útsjölur dragast á langin. Tíðar verðbreytingar hafa áhrif á verðvitund fólks. Rannsóni í löndunum í kringum okkur sína að þessi tilbúð er í raun að vera ekkert alltaf tilbúð. Við erum ekki með sambarlega rannsóni hér en við höfum samt verið að fá ábyndingar um að verslani hafa verið að hækka verð fyrir afslátadaga og lækka svo þegar það kemur að þessum afslátadaugum þannig að þetta þarf ekkert alltaf að vera raunverulegar afslátadaugur. Mestur sparnaður er fólginn í að versla ekki neitt en hvað annað er hægt að gera? Eitt sem er gott að gera er að versla eftir lista þannig að þá lætum að kannski ekki glepjast af svona tilbúðum og kaupi kannski frekar það sem hann er vandar. Annað er að hugsa að maður kaupi bara hluti sem eru þess virði þegar þeir voru ekki á afslætti af því að stundum hugsum við, já, ok, þetta var rosa gott verð, en okkur langar samt kannski ekki í það og þá erum við svona að nota fulla verði sem hérna akkeri. Hvað ætlið þið svo að bjóða upp á í Karlsljós í kvöldsins Bergsteinn? Við ætlum að fjalla um hina efnahagslegu hlið hamfarana í Grindavík en Sæðlabankin tilkynnti í dag að stýrivextir eru ekki hækkaðir meðal annars vegna óvissu á Reykjanuskaga. Við tökum stöðuna með yfir hagfræðingi Íslandsbanka og ræðum líka við tvo fulltrúa stjórnarannstöðunar á þingi. Þau Kristrúnu Frostadóttur og Guðbrand Einarsson. Í lok þáttar eru það svo streymisveitur en Ólafur Jóhann Ólafsson, fyrirvinnandi aðstofa fórstur í Sony og Warner Brothers, segir neytendur þurfa búa sig undir að borga meira fyrir minna. Takk fyrir þetta, Bers. Og þá er veðri, norðvestan 15 til 25 metrar á sekundu austan til á morgun. Það verður hversast á austfjörðum og gul viðvörun er í gildi þar en það verður mun hægari vindur á vestan verður landunum þurrt og við að bjart veður en stöku jel á norðaustur og austurlandi frost að átta stigum. En Birta Líf Kristinsdóttir veðurfrengur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Gunni Bergsson, fyrrverandi formaður KSI, hefur ákveðið að gefa kost á sér á ný í formansembættið. Kosið verður um næsta formann á ársþingi KSI í februar. Kvennalandsleiðið í handbolta er komið til Noregs, átta dagar eru í fyrsta leik á HM, en Ísland mætir Pólandi í æfingaleik á morgun. Og það var mikill hasar þegar Brasilí og Argentína áttust við í Rio í gerkvöld í undankeppni HM í fótbolta. Þessum fréttatíma er lokið og áður við kveðum ykkur þá ætlum við að renna yfir það sem var helst í þessum rétt tíma. Almannavarnastig á Reykjaneska verður lækkað niður á hættustig frá og með morgundeginum. Líkur á eldgósin að Grindavíkubæ eru talda litlar. Fjögur og dag vopna hlýja á gasa tekur að óbreyttu gildi í fyrramálið. Marindasamtök segja það standa og stutt og ekki duga til að koma neyðar að stóð til íbúa. Peninga, stefnunefnd, seðlabankas ákveða að halda stýrivöldum óbreyttum vegna óvissu um reykjaneskaga. Fram kemur í peningamálum bankans að álagning innlendra fyrirtækja í ekki stóran tátt í verðbólgu undanfarin ára. Sakborningarnir 25 í bankastrætis málinu voru allir sakfeldir í hérastum í Reykjavíkur í morgun. Sá sem fekk þingstur refsinguna var dæmdur í sex ára fangilsi. Og næstu fréttir verða hér í útvarp og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og svo má alltaf finna nýtíðinda á vefnum okkar rú.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.